，曹太将军。我告诉过你这里危险，女儿，曹将军也没事，也没事啊。张鹏，我爹。曹将军，你没事吧？<笑>没事，没事。你看我闺女，关键时刻还是想着他爹。和北斗司、丰城府的人和一群怪物正在大战呢。包围玉琼楼，严禁纵拖重犯。是，上。宙斯名不虚传呐、啊，偷鸡不成反蚀把米吧。老夫即将离京，这些个机关兽也不便带走，全当是废物利用罢了。废物都废了，足下该怎么办呢？严正，束手就擒吧。<笑>论武功，我可不是你们的对手，但是想抓我，也没那么容易。后会有期了。陛下，杨大齐、尹正等人当年贪墨公款的证据都在这里。此外，还有杨大齐挪用公款、亏空府库的账目明细和相关人员名单。臣还要弹劾参知政事魏林，借主持这些工程项目之际，与尹正、杨大齐等人趁机贪污受贿。中饱私囊！哎呀，这小子这么高，摔下来都不死啊！嗯，都怪我这次太冲动了，也不知道太岁这次能不能醒过来。你放心，东明前辈说了，太岁没事的，很快就会醒。哎哎哎，这小子动了，他又醒了。嘿，哎哎，女儿，你不还惦记呢吗？人要醒了，你都跑了。怎么回事啊？哦，嗯，少女的心思很难猜的。哎，丫丫头，丫头，感觉怎么样？开阳姐姐，严正是不是已经死了？嗯，那线索岂不是又断了？不会，窦成他们已经查出了严正的罪证。这个工程的负责人是魏林。
跑不掉的。臣冤枉啊！你说杨大齐与眼正勾结，上下起手之事，臣也是今日刚刚得知啊。震惊之余，很是自责呀。都怪臣识人不清，才发生此事。若康相公以此质问，臣不能不应。康相公说：“臣和他们沆瀣一气，参与了贪污，臣万万不能认。”韦林，每笔支出都是你亲笔附和、亲笔画押。如果没有你的首肯，这些款项根本无法支出。你还敢说自己没有参与其中吗？康平仲，你也是参知政事，你能确保通过你手的公务没有任何一点纰漏吗？陛下，臣虽然是玉清宫和泰山风扇两件事的主官，可手头的事千头万绪，臣实在不能躬身每一件事。若有人在背后勾结、瞒天过海，臣又怎么知道他们的把戏呀、啊？狡辩！你这是狡辩！陛下，陛下呀！臣为朝廷，为陛下呕心沥血，从未有过半点私心呐、啊。玉清宫之事，杜之思和工部匡算，都说虚实十五年，而臣素星夜寐，不辞辛苦，只用了短短七年，全都完工了呀。春华年间，狭路百姓造反，臣奉命处置，安抚地方，稳定了局势啊。川军地区王军叛乱，是臣孤身入虎穴，说服了叛军，归顺了朝廷啊！还有天禧年间，还是臣林，你若无才，何以为相？有才而无德，便不配为官；有功而为法者，一样当受严惩。陛下，康平中真是嫉贤妒能啊！臣妾还恐求归故里。够了！堂堂一个宰相，哭哭啼啼，成何体统啊？康相公，这眼正、杨大齐等人所为，是否涉事未临，实无证据，仅凭揣测，就要弹劾当朝宰相，这件事，你冒失了。无论如何，治你一个失察之罪，是免不了的。朕就罚你三季俸禄，减三年磨刊，你可认罪？臣领罪。陛下，好了，你二人吵得朕的头又疼了。雷云，在，送二位相公出去吧。是。女儿，女儿，哎呦呦呦，女儿啊，哎呀，你要累死爹呀、啊，哎呦，哎，女儿啊，既然咱们都误会，都说清楚了，跟爹回家啊，你一个人在外边，爹不放心。谁跟你和好了？我救你是救你，谁原谅你了？哎呦，丫头，你说你娘受了委屈，你姨娘欺主，那都是你脑子里的想象。哎，对，你爹纳妾的时候呢，是委屈了你娘。现在呢，爹已经和娘赔不是了，娘啊已经原谅爹了，跟爹回家吧啊。现在说的好听，那时候还凶我，还打我。哎，丫头，你说你这火爆脾气啊，你自个儿先大的。住手呢，你要是能这么和爹好好说话，那爹爹也不会发火，是不是？那你就打我呀，反正你就是打我了，就是打我了。哎呦，小祖宗，爹不对，哎呀，爹不对，爹都给你赔了八百个不是了，你总不能不认这亲爹吧？啊
。哎呦，哎呦，哎呦，哎呀，哎呦，我的腰，哎呦，哦，哎呦，我女儿，我的腰啊，哎呦，女儿啊，我这腰，哎呦，哎，我我我我我我我我，哎呦哎呦，哎呦，我这腰，哎呦。哎呦，我说女儿啊，你说你爹都打了一辈子仗，年纪又这么大了，哎呀，也不知道能活几天了。哎呀，我就想让你回家，让你爹和你娘能够享受几天天伦之乐呀！啊，哎，女儿，爹啊，我喜欢这里。你喜欢这里？我觉得吧。在这里挺快活的，至少总比在家当一个大小姐好多了。哎，是是是，话是这么说呀，可毕竟家还是家嘛，啊。哎，要不，爹再给女儿赔个不是啊？哎，曹大将军呐，以令媛的性子，你想让她规规矩矩的做个大家闺秀，你觉得那可能吗？哎，月光。你们北斗寺的花农就这么没大没小，敢跟你爹这么说话呀？他要是花农啊，我就是花肥了。啊！哎，下官呐，北斗寺防御副使尹光，老尹。哎，我说你整天变来变去的，你累不累？呃，姚光这姑娘啊，她做不了笼中雀，你呀。你得让它自由自在的飞，那样啊，它才快乐呢。哎，姚光啊，你爹嗜毒情深，他渴望与女儿享受天伦，这也是人之常情嘛。呃，我觉得呢，北斗司的差事啊，你也不用辞。曹府就在梁京，近得很，你隔三差五的可以回家一趟，呃，与你的爹娘啊。小聚一次，这也是为人子女应该做的职责嘛。老尹啊，说得好。<笑>丫头，你说呢？好，真的。哎，跟爹回家。哎，爹、哎，你先回去吧。你跟我娘说，我过两天再回去。我还有事，我先走了啊。丫头，丫头，丫头，你，哎哎哎哎哎、别动。我呀，老曹啊，你就是个武将，你女儿心思你不懂吗？不懂，她答应能跟你回去，这就是一个很好的开始啊。哦，我也回去。哎呀，老尹呐、啊，<笑>你说我这千军万马我都能指挥若定，我这丫头我就管不住。我回家，我我我跟你说的，哎哎哎哎，哎呀，什么脾气，这正说话呢，我。你们俩一样。知有何高见？陛下
，卫林用七年的时间建成了原本十五年才能完成的大工程，实在是不可多得的人才。至于说花销有些大，日夜开工缩短了一半工程，花销大也是情理之中的事。如此一来，这手下的人如果从中做些手脚的话，卫林也不可能事事动着啊。修建玉清宫。本来就是陛下沟通天地之间的大工程，而且陛下于泰山封禅，更是一桩名垂千古的大圣举。如今既然陛下没有证据证明卫林参与其中，陛下若贸然处罚功臣，这恐怕会令满朝臣宫和天下百姓心寒，而且有可能也会触怒上天呢。对呀、啊，真若是……处罚了魏相公，那天下人都会认为，朕是过河拆桥，刻薄寡恩了。上师智慧，陛下英明。什么？我没有听错吧？魏林居然没有受到处罚？也不是没有受到处罚，陛下觉得，魏林没有参与贪污，只是受到属下蒙蔽，罚了三季的俸禄，仅磨勘三年，已是惩处。这种惩罚叫什么惩罚啊？于卫林而言，只是伤他个皮毛。那我们呢？白白忙活那么一场，就这么完了？一朝宰相，没有确凿的证据，就是天子，也不能妄加惩处。我们这个皇帝是不是眼瞎、啊？卫林那副样子，一看就是个无恶不作的大奸臣，活剐他一万次都是少的。这样算什么东西啊？太包庇他了吧！太岁啊，你这话可就说的亏心了。朝廷选官，手重仪表，那卫林长相和气度也不是这这这特别俗嘛，对不对？我现在很生气，没空开玩笑。你就算再生气，也要懂得规矩。辱骂当今圣上，你该当何罪？哼，阳光，平时都是你带着他，该怎么惩治？我也觉得皇帝眼睛瞎了呀！卫林那个大坏蛋，天下皆知，就皇帝一个人觉得他是好人。师傅，你说的这一些话，深得我心啊！你们两个呀，你去吧，我跟唐雅说，你们两个要记住，这奸臣的奸哪，不是说他坏，而是说他狡猾。只有狡猾了，才能爬到那么高的位置，做出一些不容易让人发现的坏事儿。你们两个生气有什么用啊？你们要学会，学会比奸臣。更聪明，比奸臣更厉害，这样才能把奸臣绳之以法。但是我们碰到那么一个昏君，就算再聪明、再能干，又有什么用呢？冷静，只有冷静，才能找出对手的破绽，从而打败他。好好听听，嗯。成，星逸，你们怎么来了？窦某对北斗司、对足下一直颇有成见。玉琼楼一战，让窦某看到了北斗司的本领。也多亏了你跟柳大人，窦某才逃过一劫。今日来是特地来向你们道谢。不是吧？我和柳大人是两个人，你们只送一盒点心，未免太小气了吧？哎，据我所知。本朝的官员俸禄可都不低啊！俸禄虽不低，可你不知道，我家大人平素要买多少书，那书可都贵得很啊！书呆子原来那么费钱啊！你，呃，你别真生气啊，我跟你开玩笑的。好啦，我呢，平素对你们也是颇有成见。这样吧，我一会儿请你们喝酒，也算是赔礼道歉了。嗯。柳大人呢？大柳啊。哎呀，你不用管他，要请他呀，必须要去洪秀昭那种地方，他可是看到美女就走不动道的主。喝酒嘛，咱们去就可以了。走，喂，啊，不好意思啊，走走。好，这杯酒呢，我要敬你。你们大理寺吧，虽然看上去没有什么用，不过我现在才发现，你们大理寺
是真没什么用，但是你们俩还是很努力的。来，碰一个。太岁，这话可就不中听了。什么叫做我们大理寺无用啊？呃，就我的意思是，你们大理寺没什么大用。对对对对对。豆梦对你这番话可不敢苟同啊！你们北斗司对于凶顽大盗确实很有威慑作用，但是我还是要说，真正维护王法、匡扶正义，还是要三法司才是正途。那倒不见得吧？哎，就说那眼证，是不是我们北斗司拿住的？就凭你们的本事拿得住它吗？所以我说你们北斗司并非无用啊。但是与历朝历代毕设的司法衙门相比，那却是不可以相提并论的。试问，这天下间有几个眼睁，而普通作奸犯科之人又有多少？谁的功用更大？自然明了。哎，大人太岁，你们今天吃酒，不就是为了和解吗？怎么又争上了？哎，不不不，吃酒啊，归吃酒，但是这道理嘛，还是得说清楚的，对不对？没错，这道理必须说清楚。太岁。北斗司是什么？北斗司是我朝立国才成立的，这从古至今，历朝历代都没有这样的司法衙门。这天下该大治还是大治了，但我等司法衙门呢，却是不可或缺的。你等北斗司只是拾遗补缺、锦上添花罢了。什么意思啊？你们是看不起我们北斗司是不是啊？那个眼证是不是被我抓住的？可是账本呢？还是被你们拿了？那老狐狸抓住了吗？并没有啊，他还是一人之下。万人之上的大宰相太岁，你不能因为一个人偶然逃脱了法律制裁，就说法司无用啊！他们之所以逃脱，是因为没有足够的证据，而且就算对于坏人，我们也不能依靠假设和臆想去定人家的罪啊！另外，这件事儿，我并未罢手，我一定会查出证据，找到真相，把他绳之以法。好，那我们就比一比，看是谁先抓到那个大狐狸。好。来，行医，来，干！太阳姐姐，你为什么每天都在研究这些东西啊？你可不要小瞧了他们，这些都是很厉害的机关兽。当年南神宫、北鬼府，齐名于天下。后来二人一同加入北斗司，鬼府是我师傅，而神宫就是眼正。你是说，眼正是我们北斗司的人啊？没错。看来这个眼正啊，就是我北斗司当年的神功了。没想到，找了他这么多年，就藏在我们眼皮子底下。我北斗司出走的这批人，都是由上一任引光星君一手招揽的高手，他们是什么身份，我们也不知道。我想，我已经知道眼正所说的大事是什么了。这些人呐，几十年了，还是如此的偏激。嗯，如果不偏激的话，就不会愤而离开北斗司，自立门户了。当年我北斗司那是高手如云，何等威风！要不是后来分立成两派，被上一任引光星君带走了一大批的高手，也不至于像今天这般冷清了吧？那他既然是我北斗司的人，为什么会连同那些坏人欺负我们啊？他很早就离开司内了，而且本来就没什么人认识他。哦，仔细想想也对啊，除了我北斗司，哪还有人有这么高明的机关术啊？这你可就说错了，天下之大，能人亦是这么多，怎么可能都被我司网罗旗下呢？哎呀，道理虽然是这么个道理，反正现在眼正已经死了，天底下哪还有人比开阳姐姐的机关术还要高明？有，至少还有一个，谁啊？他在很远的地方。人生在世，聚散有如浮萍，也不知道什么时候才能再见到他。
在御花园赏花的时候，突然晕倒了。太医都看过了，什么也没看出来。海飞，是我。你睁开眼睛看看我，我来看你了。海飞，这是，这是怎么了？父皇，我听说，北斗寺的洞明星君医术高明，您看是不是？哦，我都忘记这茬了。主政，快快宣旨。选北斗寺防御使洞明，足来给朕的爱妃诊治。老奴领旨。一群废物，都给朕退下吧！皇上，干什么？皇上，呃，淑妃娘娘突发奇症，连太医们都毫无办法，恐怕洞明。也无法诊治啊，皇上，何不请德妙上师出手啊？德妙上师仙法高深，定能药到病除啊。有道理，快去啊！老奴遵旨。爱妃，醒醒啊！爱妃，你可别吓我。周公公，您可把人给请来了。雷公公，啊，娘娘病重未醒，皇上哪有心思谈经论道啊？你也不是第一天在御前侍奉啊，怎么会犯这样的错误呢？周公公，您误会了，德妙上师此次是皇帝特意请来给淑妃娘娘瞧病的。德妙奉诏而来为淑妃娘娘诊病，你一个内患，安敢说三道四？雷公公。宫中规矩，为陛下和诸位娘娘贵人诊治的医事，必须经过太医院的考核，以免庸医误诊。不知这位德妙上师，是否经过考教啊？这不是非常时，兴非常事吗？淑妃娘娘突发奇症，病得这么重，太医院一干人等都束手无策呀。可德妙上师仙法高深。说不定淑妃娘娘这病就着落在德妙上师这儿了呢。说不定，啊，防御使大人，给娘娘诊病要紧，您请。你们二位已为淑妃诊断过了，到底结果如何呀？启禀陛下，依德妙看来，淑妃娘娘并非是病，啊，而是中了眼术。眼术？没错，有人暗中以巫术诅咒娘娘，才导致娘娘昏迷不醒。只要找到那失眼之物，娘娘便会不药而愈。岂有此理！何人大胆，敢害我爱妃？陛下，经臣诊断，淑妃娘娘
是中了蛊。中蛊？朕这宫中哪儿来的蛊啊？这个，却非臣能所知啊。那有什么方法能解淑妃这个蛊啊？陛下，这巫蛊之术千奇百怪。同样的症状有数百种的下蛊方法，若不能确定淑妃娘娘到底中的是何种蛊毒，贸然诊治，会伤及娘娘的性命，臣不敢鲁莽。呃，皇上，德妙上师，仙法高深，实非凡夫俗子所能比拟的。呃，依老奴之见。定是德妙上师所言为真呐、啊，不如赶快彻查宫中，找出失眼之物，以解淑妃娘娘之苦啊！万万不可！陛下，自古以来，宫闱之中常有人借巫眼之术，借刀杀人，铲除异己，还请陛下三思。防御使大人，不管是中了蛊毒，还是中了眼术。总之是有人要加害淑妃娘娘，不是吗？慢着，这话说对了。皇上圣明，既然如此，自然就应该赶快找出凶手。防御使大人，您说是不是啊？陛下，淑妃娘娘突然病倒，并非生病，而是有人暗中加害。若是不及时找出凶手的话。只怕娘娘命不久矣啊！上师，朕就与你便宜行事的权利，任意行走宫中，彻查此案。